గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తుంటామంటే జనరల్గా మనం ఇతరతో మాట్లాడాలి ఇతరులతో ఎలా మాట్లాడుతుంటాం మనము మనం ట్రైన్ జర్నీ చేస్తున్నాం ఆ జర్నీలో మనం ఒకరికొకరు పరిచయం చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జర్నీ చేస్తున్నాను నా పేరేంటి రవి సో నేను ట్రైన్లోకి వెళ్ళాను కూర్చున్నాను అప్పుడు ఏం చేయాలి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మై నేమ్ ఇస్ రవి హాయ్ సార్ మనం మీ ఇతరు ఎదుటి వ్యక్తిని అడుగుతున్నాం హాయ్ సార్ నేను నన్ను నన్ను నేను పరిచయం చేసుకున్నాను హాయ్ సార్ మై నేమ్ ఇస్ రవి అతనేమంటాడు శశి హాయ్ సార్ మై నేమ్ ఇస్ శశి అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం అడు నెక్స్ట్ నేను అడుగుతున్నాను వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ సార్ వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ అంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మీరు అతనేమంటాడు శశి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చెన్నై సార్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే జనరల్గా మనము ఎవరితోనైనా ఫ్రీగా మాట్లాడాలి అంటే ఐస్ బ్రేకింగ్ అంటే మనం అలా పరిచయం చేసుకోవాలి ఆ జర్నీ ఆనందంగా సాగాలి అంటే మనం మామూలుగా మనము ప్రశాంతంగా కూర్చోలేం కదా మనము మనిషి అంటే ఏంటంటే అతను మాట్లాడుతూ ఉంటాడు సో ఈ మాట్లాడుతుంటేనే మనకు పరిచయాలు పెరుగుతుంటాయి మనకు లాంగ్వేజ్ వస్తూ ఉంటుంది సో మాట్లాడడం మీరు నేర్చుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంటాం మనం అడిగాం క్వశ్చన్ వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు సార్ శశి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చెన్నై సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంటుంది అండ్ యూ మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు సార్ శశి ఏమంటున్నాడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు తిరుపతి సార్ నేను తిరుపతికి వెళ్తున్నాను సార్ ఎందుకంటే ఆ ట్రైన్ చెన్నైకి వెళ్తుంది కాబట్టి రవి వాట్ డూ డూ సార్ సార్ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే మీ పని ఏంటి శశి ఐఎమ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ నేను బిజినెస్ మ్యాన్ని సో శశి అంటున్నాడు అండ్ యూ మరి మీరేం చేస్తున్నారు సార్ ఐఎమ్ ఏ మార్కెటింగ్ మేనేజర్ నేను మార్కెటింగ్ మేనేజర్ని శశి వై ఆర్ యూ గోయింగ్ టు చెన్నై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి సార్ మీరు చెన్నైకి ఎందుకు వెళ్తున్నారు సో మనం క్వశ్చన్ వేస్తున్నాం అతను ఏమంటాడు అప్పుడు సో రవి ఏమంటాడు సార్ నేను అక్కడ మార్కెటింగ్ చేస్తున్నాను ఐఎమ్ డూయింగ్ మార్కెటింగ్ సార్ సో ఐఎమ్ ఐ వాంట్ ఐ హ్యావ్ ఎ మీటింగ్ అట్ చెన్నై నాకు చెన్నైలో మీటింగ్ ఉంది సో శశి ఏమంటాడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ మీటింగ్ సార్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ కంపెనీ మీటింగ్ కంపెనీ మీటింగ్ ఉంది సో వాట్ డూ యూ డూ ఇన్ ద మీటింగ్ సార్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ మై ప్రొడక్ట్ నేను నా ప్రొడక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ డూ యూ హ్యావ్ సార్ వి సెల్ వెయింగ్ మెషిన్స్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వెయింగ్ మెషిన్స్ వి సెల్ ప్లాట్ఫామ్ వెయింగ్ మెషిన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మెషిన్స్ వే బ్రిడ్జెస్ అండ్ ఆల్ సో మీరు ఎలా అమ్ముతారు హౌ డూ సెల్ దోస్ సార్ వి హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ మాకు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఉంటారు సమ్ దే వాంట్ వే బ్రిడ్జెస్ వై బికాస్ సో లారీస్ అండ్ బసెస్ దే వెయి మీన్స్ వాట్ వెయిట్ అక్కడ వెయిట్ చేసి ఉంటారు అంట అంటే వెయింగ్ మెషిన్ అది సో దే నీడ్ ప్లాట్ఫామ్ బ్రిడ్జెస్ సో వి సప్లై దోస్ బ్రిడ్జెస్ ఎలా హౌ డూ సప్లై యాక్చువల్లీ వి హ్యావ్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ మాకు ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఉంది సో వాట్ సార్ కంపెనీ నేమ్ సో మీకు తెలిసి ఉంటుంది తులామాన్ అని చెప్పి వీ హ్యావ్ ఏ తులామాన్ కంపెనీ రైట్ డూ యూ డూ యూ డూ యూ బిల్డ్ యువర్ ఓన్ ఎస్ సార్ వీ బిల్డ్ అవర్ ఓన్ సో వాట్ ఎవర్ ద సర్వీస్ అంటాడు అతను అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ వీ హ్యావ్ ఏ సర్వీస్ వీ హ్యావ్ ఏ సర్వీస్ 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 మేజర్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సర్వీస్ పీపుల్ ఆల్సో సో డూ యూ సెండ్ ద పీపుల్ ఆన్ ద స్పాట్ ఎస్ డెఫినెట్లీ వై నాట్ సో వీ హ్యావ్ ఏ క్రూ ఆఫ్ టీమ్ లాట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు మా దగ్గర సో అతను ఇప్పుడు అతను అడుతాడు మీరు ఏం చేస్తుంటారు సార్ నెక్స్ట్ ఏంటి నేను బిజినెస్ మ్యాన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ డూ యూ డూ సార్ వీ సెల్ ప్రొడక్ట్స్ మీన్స్ వాట్ వి సెల్ ఎఫ్ఎంసిజి అంటే కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ అమ్ముతున్నాము వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఎలాంటివి వి సెల్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఈటబుల్స్ లైక్ ఎలా సో ఈటబుల్స్ అంటే ఏంటి మనం రెగ్యులర్గా తినే గూడ్స్ అంటే ఏంటి వి సెల్ రైస్ వీట్ అండ్ ఆల్ అదర్ కైండ్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ కస్టమర్స్కి ఏం కావాలి అవి వీ హ్యావ్ ఎ జనరల్ స్టోర్ ఏ బిగ్ జనరల్ స్టోర్ ఈస్ దేర్ అంటే హోల్ సేల్ జనరల్ స్టోర్ ఉంది సో వాట్ డూ హౌ డూ యూ సెల్ వే డూ ఫ్రమ్ వే డూ యూ గెట్ దిస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో అవి ఇంపోర్ట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఓకే సో హౌ మచ్ మార్జిన్ డూ యూ గెట్ సార్ వీ గెట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్జిన్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్జిన్ ఉంటుంది సో విల్ సప్లై టు ద స్మాల్ కస్టమర్ స్మాల్ షాప్స్ ఆల్సో ఎస్ వై నాట్ సో దే విల్ కమ్ టు అస్ విల్ గివ్ దెమ్ మోర్ డిస్కౌంట్ మేము వాళ్ళకి చాలా డిస్కౌంట్ ఇస్తాము అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాఫిట్ అవర్ ప్రాఫిట్ ఈస్ మోర్
ఇజ్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ రన్నింగ్ వెల్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ వెల్ ఈ మధ్య ఏమైంది సార్ రీసెంట్లీ వీ హ్యావ్ గాట్ కరోనా ఇజ్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ యూ ఇజ్ ఇట్ ఎఫెక్టింగ్ ఆన్ యూ నో సార్ అవర్స్ ఈజ్ అ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎఫెక్ట్ అని ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ దిస్ సో ఇలాంటి ఎఫెక్ట్ మా కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ పైన లేదు ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ఈటబుల్స్ డెఫినెట్లీ ద కస్టమర్ హ్యాస్ టు టేక్ అంటే కస్టమర్స్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ సో వై ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ప్రైజెస్ మీరు ప్రైజెస్ ఎందుకు పెంచుతున్నారు సార్ ఇట్ ఈస్ అవర్ నాట్ అవర్ ఫాల్ట్ ద ఫాల్ట్ ద ఫాల్ట్ ఈస్ సో ఇట్స్ మార్కెట్ ఈజ్ లైక్ దట్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మార్కెట్ అండ్ సో రీసెంట్లీ వాట్ హ్యాపెన్ ద పెట్రోల్ ప్రైజెస్ ఆర్ గోయింగ్ హై దట్స్ వై ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజ్ ఆల్సో హై దట్స్ వై ద రేట్స్ ఆర్ గోయింగ్ హై వెన్ విల్ దే కమ్ డౌన్ ఐ కాంట్ సే సార్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మార్కెట్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ వెన్ ద క్రూడ్ ఆయిల్ రేట్ కమ్స్ డౌన్ దెన్ దీస్ రేసెస్ రేట్స్ ఆల్సో విల్ కమ్ డౌన్ సో క్రూడ్ ఆయిల్ రేట్ తగ్గితే రేట్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి విల్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ సార్ ఎస్ వై నాట్ సార్ డెఫినెట్లీ సో వై దిస్ వై వై ది ఇండియా ఓన్లీ దిస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్ సార్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ట్యాక్సెస్ ఈ ట్యాక్సెస్ పైన డిపెండ్ అప్ డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి వాట్ ఎవర్ ద గవర్నమెంట్ సార్ సార్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ రన్నింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ట్యాక్సెస్ ఓన్లీ ఓకే సార్ యు ఆర్ రైట్ బట్ వేర్ ఆస్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ టు కామన్ మ్యాన్ ఆఫ్ కోర్స్ సార్ బట్ వీ హ్యావ్ టు బేర్ ఇట్ మనం సర్దుకొని పోవాలి విల్ ఇట్ కమ్ డౌన్ ద ఫ్యూచర్ డెఫినెట్లీ సార్ ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్ ద ఫ్యూచర్ ఇలా మనం కన్వర్సేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి మనం ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడుతుండాలి మనం మాట్లాడుతుంటే మనకు అలవాటు అవుతుంది థ్యాంక్ యూ